Bonjour à tous la Fire Family et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je suis en compagnie de Mike et de George Et nous allons parler de la formation risque Ils vont tout nous expliquer, je vais leur poser des questions Et vous allez voir quelques images de ce stage qui a commencé euh, du coup lundi Là nous sommes vendredi, c'est la fin du stage Et ils vont tout nous expliquer Ok, on va analyser ta petite semaine. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter Mike Donc Mickaël, je suis chez les propriétés depuis 2006, dans le risque depuis un peu plus de 10 ans, chef d'équipe. Et pour le coup, on organise la formation pour les nouveaux risqueurs. Moi c'est Georges, enfin, si je te coupe. Georges, pompier depuis 2004 dans la 41e, ici dans l'équipe RISC depuis 2006. Alors RISC, Rescue in Safe Condition. Je fais la punchline J'oserais le faire Tu oserais, vas-y. Oh, les gens, ils ont peur, ils appellent qui Mike ils appellent les pompiers, forcément. Ok. Mais quand les pompiers ils ont peur, Vince, ils appellent qui Ils appellent le risque. Voilà. C'est ça l'équipe risque. <rire> ouais, donc c'est une spécialité Exactement. Chez les comme l'asthmat, comme les plongeurs, comme le CVT, c'est une spécialité. Ouais, donc on intervient dans, dans, dans des endroits où les moyens traditionnels ne sont pas accessibles, hein, les trous, la hauteur. Et euh, bon, la principale de nos interventions, c'est l'évacuation sanitaire parce que les échelles arrivent jusqu'à. 9e étage maximum et euh, à partir de là nous on va redescendre avec les cordes pour pouvoir sortir les gens euh, donc ouais ça nous fait quand même pas mal d'interventions vu que l'ambulance c'est la plupart des interventions des pompiers c'est 90% de nos interventions donc, des sorties euh... sanitaires des évacuations sanitaires donc c'est vraiment du secours sur, sur, sur secours corde. Sur ouais, corde. Voilà. exactement euh, il peut arriver un laveur de vitre qui est bloqué un gars qui est tombé dans un trou sur un chantier euh, dans une cage de transfert que tu as déjà filmé d'ailleurs Douleur à l'épaule gauche. Oh, vous savez, aller voir à côté. Donc, pour voir euh, si on sait avoir un point fixe de façon à mettre, ouais. à mettre une sangle ici au-dessus. D'accord Vous connaissez les voisins Est-ce que vous avez des douleurs à la nuque Qu'est-ce que tu veux que je fasse par rapport aux douleurs la nuque, le dos, vous avez mal aux épaules Oui, épaules gauches. Ok, le bassin, vous avez mal au bassin ou pas Nous sommes arrivés vers 8h, on a eu euh, l'avis qu'une personne était tombée dans un puits. Euh, ce qui arrive rarement dans une intervention en, en termes du risque, c'est qu'on euh, doit immédiatement euh, accéder à la victime alors 
qu'il n'y ait aucun secouriste qui, a, qui, qui avait eu accès à elle. Donc on est descendu à elle, on l'a abordé très rapidement. Plus long que Pas plus vite que ça les gars, pas plus vite que ça. On va passer bientôt un cap difficile. Voilà madame. L'action, on continue. Ok, du mou dans les cordes. Du mou. On a pu l'extraire comme vous avez certainement vu sur les images. Euh, L'intervention s'est très bien passée. Alors apparemment elle est bien tombée bien droite et donc elle a une fracture au niveau des tibias péronnés, euh, double fracture euh, ouverte. Euh, donc on a, on a simplement stabilisé là-bas avec des attelles sur le bas et on a, on a pu la remonter euh, avec les moyens, euh, les moyens assez pauvres parce que l'espace était très très euh, réduit. Donc on utilise les techniques de, de la spéléo, les techniques de l'escalade, tout ça en mélange pour pouvoir faire du, du sauvetage sur porte. Ici c'est forcément plus euh, bâtiment, structurel. Après les mêmes techniques peuvent être utilisées sur des rochers quand, quand la, la géographie te, te permet de le faire ou te l'impose plutôt. Pour rentrer au risque, les euh, conditions de quelqu'un qui veut rentrer au risque chez les pompées de Bruxelles Il faut un an, un an euh, d'ancienneté. Euh, à être en ordre de tous les tests physiques, etc. Et puis il y a un petit test d'entrée. Donc euh, maintenant, le test d'entrée, bah, c'est un parcours physique qui est assez poussé. Il euh, y a des nœuds à connaître par cœur. 20 nœuds Non, une vingtaine. Après, c'est plusieurs fois les mêmes, dans d'autres conditions. Fois même, dans mais... conditions, on va dire une vingtaine de nœuds. Il euh, y a un petit, un petit oral, un petit... ils doivent un peu se vendre, pourquoi ils veulent venir dans l'équipe risque, euh, voir un peu leur passé, est-ce qu'ils sont déjà dans une équipe grimpe, etc. Euh, est-ce qu'ils font déjà de l'escalade euh, Est-ce qu'ils ont déjà travaillé sur corte et alors euh, ensuite, on a une descente en rappel de l'échelle aérienne. Donc c'est les 30 mètres en demi-cabestan avec un ASAP, une sécurité euh, bien évidemment. Et donc pour avoir l'appréhension du vide, pour voir comment ça se passe lorsqu'ils se mettent au vide. Donc on va passer, enfin, vous allez passer trois chouettes semaines. Je pense que c'est la plus chouette formation disponible aussi à nous, en tout cas sur cette longueur-là. Euh, vous allez apprendre plein de choses à condition que euh, vous y mettiez euh, de la bonne volonté. Vous êtes attentif au cours et euh, surtout, surtout, le soir, travaillez vos matières. N'attendez pas la fin de la semaine pour ouvrir votre cours. Sinon, alors cette semaine-ci, c'est plus du physique, ça demandera moins de travail dans les cours. Par contre, pour la deuxième partie de formation, si vous ne faites pas ça, c'est la noyade assurée. Comment se déroule le stage, le stage de risque euh... Voilà, donc comme on a dit, deux, deux brevets, autonomie, euh, là c'est une semaine, donc ils ont commencé lundi, il faut vraiment qu'ils soient autonomes sur corde. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où je l'envoie sur des cordes, la personne ne doit pas tomber. Non, okay, c'est vraiment, c'est un peu l'idée. <rire> Elle doit savoir euh, être autonome sur les cordes, savoir monter, descendre gauche, droite, passer des nœuds, des fractions. Combien de temps Une semaine. Une semaine. Une donc, semaine. Euh, c'est très très intense. Ouais, ouais, intense. Très très, ça très court. Que cinq jours, ça fait que 5 jours, mais on arrive chaque fois au résultat. Après, il y a plusieurs manœuvres, mais ces manœuvres sont reproduites pour passer à l'horizontale, à la verticale, pour passer à un nœud, passer à un mousqueton. Tout ça euh, doit être appris et en quatre jours, normalement, on arrive à montrer et à apprendre toutes les techniques. Donc, normalement, une semaine suffit pour qu'ils voient toutes les techniques. Après, ces techniques sont d'un nom différent, mais c'est la même procédure, donc ce qui fait que, que c'est tout à fait accessible en une semaine, ouais. au final. Hein. Donc on a de la chance, on a pu innover cette fois-ci, on a pris la, ba... la, la salle Spéléo, donc le club Redan. Euh, on remercie Robert, Thibault, donc de nous avoir permis d'être dans cette salle. Euh, C'est une salle Spéléo, donc de la basilique de Kuckelberg. Et donc, euh, ce qui est très intéressant là, c'est qu'on est entre nous. Donc, il n'y a pas de perturbation externe. 
Euh, on est vraiment focalisé. Euh, les distances sont moins hautes, donc ça nous permet de très très vite refaire l'exercice. Donc ils font énormément de passages et on sait vraiment être préparé pour être après avec des hauteurs plus importantes. Et la salle est vraiment adaptée. Euh, on a 10 lignes, donc il y a 10 gars qui peuvent monter d'un coup. Franchement, on gagne du temps et de l'efficacité. Donc le club, il donne des cours. Et donc ça veut dire que la salle est déjà équipée en fait, pour donner des cours. Donc on profite un peu de l'infrastructure. Ici, quand on doit faire ça à la caserne, on construit tout en fait. Hein. Donc euh, on part de rien, on fait des trous dans les murs, on met des plaques, on prend des cortes. Là, toute la salle est déjà équipée. On pense, on espère que ça rajoutera une plus-value et qu'ils seront plus autonomes encore. Euh, Mais le retour est hyper positif. Hein, de, euh, tout le monde est ravi d'avoir été deux jours à la basilique. Et euh, je pense qu'on a gagné en, en temps et en efficacité. C'est un peu une salle de jeu aussi. Hein. C'est une salle de jeu. Voilà, à prendre en jouant. Ils ont pris beaucoup de plaisir à ça. Ouais, mais il y a beaucoup de matos en fait. Hein. <rire> Donc ça c'est bon. Alors après. Quelqu'un pour euh, vérifier si c'est bon avant de monter C'est pas grave qu'elle soit prise dedans ça. Et celle-ci elle est mieux de passer euh, par là. Celle-là elle est vraiment mieux de ouais. Donc lundi, mardi, c'était là-bas la basilique. Exactement. Et les trois autres jours sont ici. Est-ce que vous pouvez nous dire le déroulé des trois jours Ce qu'on a rajouté, comme je l'ai dit, c'est la hauteur. Donc ici, on a la tour de séchage, 30 mètres. Donc voilà, c'est plus les 6-7 mètres. On part sur du 30 mètres. Ils doivent s'habituer à être dans le vide. Donc c'est pas pour ça qu'ils ont le vertige, mais quand tu travailles avec des hauteurs, ben voilà, il y a toujours un petit facteur qui te dit « Ah ouais, là, je ne dois pas me louper. » Donc je dois vraiment faire attention à s'y mettre également, mais là, tu as un petit facteur qui vient se rajouter. Et euh, voilà, c'est ce facteur-là qu'on regarde en plus, ce facteur stress qui vient se rajouter. Et alors, bon voilà, pour monter, c'est plus haut, donc les bras ça, sont... Physique, et hein. c'est beaucoup plus physique. Beaucoup plus physique. Et alors, on a cet avant-dernier jour qui leur est consacré. C'est leur journée. Donc, ils ont envie de revoir telle matière, on revoit telle matière. Ils veulent revoir telle procédure, telle procédure. Donc, c'est vraiment leur journée de révision pour être prêt pour l'examen d'aujourd'hui. Donc, à eux, à gérer aussi euh, leur étude euh, et voir un peu où ils en sont par rapport au groupe. Et ils s'entraident. Franchement, terrible groupe. Donc là, on est vraiment content, je pense. Bah, dans le titre, hein, on a autonomie sur corde. En fait, ouais. après, tu es aussi autonome. Toi, hein. Tu dois pouvoir savoir ce que tu es capable de faire ou pas. Et on a pour, pour 13 participants, on était 4 voire 5 instructeurs. Donc ça laisse vraiment la possibilité de, de répondre à toutes les questions, de, de, de prendre son temps pour s'occuper du gars. Et donc évidemment, on attend d'eux à ce qu'ils elles essayent de comprendre où sont leurs points faibles, de travailler leurs points faibles et on est disponible pour les aider. Quoi. On essaye que ça soit bienveillant et, euh, et de faire monter le niveau. Quoi. Mais du coup, ça, je dois tenir. Hein. Avec la droite. Quand tu mets au vide et que ça c'est mis en dessous, mm -hmm. tu pas obligé de la tenir. Ok, il ne bougera pas. Ok, j'ai juste à aller tout doucement. Là, ta position, si tu fais sur ta corde et que tu dois travailler, c'est comme ça que tu dois Ok, ça va. Enfin, pour ne pas aller trop vite. Tu 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 mets bien ta corde blanche devant toi. Ça toujours au milieu. C'est le plus facile. Ok. Ok, c'est ça. La, la corde, ok. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Corde libre. Aujourd'hui, donc, journée des examens, de l'examen. À la fin de cet examen, ils auront l'IMP1. Autonomie. Euh, autonomie sur corde. Mm -hmm. C'est ça. Donc, euh, donc, ils auront validé la première, première étape. étape. Première donc, étape. qui permet d'arriver à la deuxième. La deuxième étape. Sauvetage. Dans une semaine de pause. Une semaine de pause. On va un peu reposer leur machine, là, un peu leur corps, parce qu'il y a quelques tendinites. Leur amour propre aussi. <rire> Mentalement, ils sont bien, bien cassés. Donc, une petite semaine pour... Euh, pour se remettre, pour récupérer, euh, pour récupérer ouais. reprendre un peu d'efforts. C'est une vraie semaine de pause C'est une vraie semaine de pause C'est une, une vraie semaine de pause. Ils vont accompagner tout ça. Ah, mais bah je garde. pense ouais, qu'ils ouais, vont devoir quand garde. même monter euh, ouais, ouais, ouais. de garde en 24 heures. Ah ouais, leur travail On les a mis hein. en congé pendant la formation. Mais je pense que maintenant, ils vont, ils vont refaire ah, leur travail ouais. de pompier. Euh. 
Et après, ils repartent sur deux semaines. Deux semaines, mmh. non-stop. Ils passent l'équivalent du MP2. Exactement. Ouais. Ouais. Et là, c'est un sauvetage, ce voilà. technique et tout. C'est vraiment Tous les montages. Euh, donc là, euh, l'idée, c'est de pouvoir mettre une victime ou d'aller sauver quelqu'un. Donc, euh, et on, comme ils sont autonomes, on va plus s'occuper de leur manipulation propre sur les déplacements. Mais par contre, ils vont pouvoir allez, monter, euh, faire tout un dispositif pour pouvoir évacuer une personne d'un endroit, d'un point A à un point B. Mmh. Et là aussi, on essaiera de, de rendre ça aussi bienveillant. Et, Exactement. Et... Il <rire> n'y a pas de souci. On cherche toujours des victimes. Je veux bien. Pas qu'elles tombent ou quoi, hein, mais euh... <rire> on cherche toujours des gens. Euh, après ça, c'est pas fini. Donc, euh, ils ont leur diplôme, risque, ils peuvent rentrer. Ils ont six mois de stage. Pendant ces six mois de stage, obligatoirement, ils doivent venir deux fois par mois à un recyclage risque. Et là, ils sont également évalués pour leur travail en équipe. Donc là, ils auront fait toutes les manœuvres, etc. Et puis après, on va les emmener sur site. Et là, peut-être même sortir déjà en intervention. Donc, ils seront en doublure, donc en intervention, et voir déjà euh, qu'est-ce qu'ils valent euh, dans la réalité. Ils auront leur brevet, mais ils ne feront pas partie de l'équipe opérationnelle tant que leur stage ne sera pas validé. Donc, tu pourrais très bien avoir réussi les deux formations et au final être breveté IMP1, IMP2, mais ne pas pouvoir intégrer l'équipe RIS parce qu'on se rend compte que pendant les entraînements, ou pendant les recyclages, ou pendant l'intervention, on ne peut pas avoir confiance à la personne parce que bon, bah, le travail ne correspond pas à ce qu'on attend. Ouais, c'est ça. La journée d'aujourd'hui, c'était l'examen. Et comment s'est déroulée cette journée Très dur, très long. Alors, ce matin, ils sont arrivés. Les nœuds, les vingtaines de nœuds à connaître par cœur. Je pense qu'ils ont vraiment, vraiment stressé. Ouais, à savoir que a... c'est éliminatoire. Donc, si tu rates un nœud, ta formation s'arrête. Donc, vraiment, c'est hyper important. On a ce même test qui se retrouve après les deux semaines d'IMP2, donc de sauvetage. Donc imagine-toi, tu as fait trois semaines de formation, tu as transpiré, tu as donné ta vie et tu rates pour un nœud. Donc c'est assez exigeant. Malheureusement, on ne peut pas se permettre que quelqu'un ne sache pas faire un nœud. Euh, on travaille dans des conditions nuit, vent, pluie, et il faut avoir parfaitement confiance à son équipier. Voilà, on y est. Première étape, IMP1, okay autonomie sur corte. Vous avez passé 4 jours à souffrir. Physiquement, mentalement, on est content de vous. S'il vous plaît, la première partie ici, vous la réussissez et on n'en parle plus. Je vous souhaite courage. Merci encore à votre motivation. Merci d'être toujours à l'heure. Et, euh, et maintenant, le job, c'est vous qui devez le faire. Ensuite, ils ont fait leur parcours physique en moins de 30 minutes. Mais je pense que c'est dans la boîte. Ah tout, oui, le bien, tout, tout le monde les a. Tout le monde est bien là. Là, pour l'instant, bah, ils sont occupés à travailler euh, le, cerveau. le cerveau, un petit test théorique. Euh, et après, on va partir euh, salle de gym pour un petit tour du monde en autonomie. Donc, ils vont euh, monter sur corde et plus toucher pied euh, tant qu'ils n'ont pas fait le tour de la salle en passant toutes les difficultés. Que pensez-vous du groupe 
Ils sont Top. pas mauvais, ils sont très mauvais. <rire> non, très non, chouette groupe, très chouette groupe. Euh, ouais, ils, ils, ils ont l'esprit de famille, ils ont l'esprit ouais, de groupe. Ils s'entraident. Ils s'entraident. C'est exactement le message qu'on veut envoyer. Donc, il euh, faut savoir qu'au risque, il n'y a pas de grade en fait entre nous. Il n'y a que des compétences. Et donc, ça, ça ouvre déjà des barrières. Et franchement, les gars entre eux, dès qu'il y en a un qui est en difficulté, ils viennent directement l'aider. Et c'est exactement vers ça qu'on veut aller. S'il y a un souci, c'est pas qui a fait la faute, c'est ensemble on cherche la solution. On ne cache pas ses fautes. On ne cache pas ses fautes, on, on est On essaie d'avancer ensemble, voilà. on fait partie du même groupe euh, ouais. qui a pour objectif un certain niveau d'excellence. Ouais. Euh... S'il y a quoi que ce soit comme problème, ben voilà, il y a cinq instructeurs qui sont là, ils ont immédiatement la solution. Donc ils trouvent directement la solution à leurs problèmes. Et c'est ça que l'encadrement est très très important. Et il faut beaucoup de rigueur et une bonne connaissance aussi du cours. Après, on est un peu des potes dans le sens où euh, tu as tout intérêt le matin avant de, de, de monter de garde, savoir qui a eu un petit coup dur, passé une mauvaise nuit, se sent pas trop bien, pour pouvoir gérer ça au moment de l'intervention. Et donc, quelque part, ouais, ça, ça nous oblige un peu à être comme une famille. Enfin, le pompier, c'est déjà une famille, mais c'est la famille dans la famille. Et euh, il ne faut pas que tu te sens, toi, mal à l'aise de te dire ce que tu ressens ou de, de donner tes faiblesses. Il faudra pas que tu le caches, quoi. Donc, euh, donc voilà, ce, ce groupe famille, cette confiance, Top. Ce, ce, le grade qu'on enlève, je pense que c'est... J'espère qu'ils vont tous arriver à la fin. Ouais. C'est un bon groupe, en tout cas. Et est on est là pour les aider, hein. Ouais, on n'est pas là pour les casser, hein. Ouais. Là, exactement. On a eu plusieurs, hein, Echo, hein, le, dans, dans le ouais, milieu de formation, on fait un petit, euh, un petit point sur ce qui vient de se passer. Et on, donc, on leur demande comment ils se sont sentis pendant la formation. Et ils sont assez honnêtes pour nous, ouais, nous ouais. dire ce qu'on a repéré. Hein, euh, certains qui sont un peu plus nonchalants, un peu moins bons sur l'une ou l'autre chose. Et d'eux-mêmes, ils te disent « ouais, je sens que je dois travailler ça ou... ». Et alors, on a demandé aussi un avis par rapport à notre formation, parce que nous aussi, on doit pouvoir se remettre en question. Exactement. Et euh... Pour améliorer toujours la formation, essayer d'améliorer. Euh... Non, on a eu quand même, c'était agréable de les entendre dire « c'est bienveillant, c'est chouette, on apprend plein de choses ». Le sourire. La meilleure chouette, formation. Hein, une formation et ils sont la sourire, meilleure ils sont formation contents. du Siamu. <rire> C'est ouais. sorti de leur bouche, hein. bouche ouais, ça ouais. sort de la bouche des enfants. Ouais, ouais. ouais, C'était leur seule formation, mais bon, leur... <rire> la meilleure, il commence bien. Bon, après, ils savaient qu'on organisait, donc c'est peut-être un peu, mais non, je pense que c'est chouette comme formation, vraiment. Quand on voit toutes les années qui sont passées, c'est l'écho qui ressort de plus. Ouais. Hein. C'est des chouettes formations, on s'est investi, on a passé beaucoup de temps, on essaie de faire les choses bien. Ah ouais. donc, voilà. On remercie l'école du feu, on remercie la caserne, tous les adjudants de compagnie aussi de nous laisser de la place. Parce que voilà, ça fait du bruit, hein, tous ces mousquetons, euh, ces cordes, crier, nina, pendant leur sieste. Voilà, on... merci à tous les adjudants. Le message est passé. Bah, merci ouais. les gars pour euh, ça. Avec plaisir. Merci pour votre temps. Merci. On va continuer, nous. Euh... Vous allez continuer, je vais bon. continuer de suivre. Vous pouvez compter sur moi. Sympa, Super merci. Vince. Et euh, bah, bon courage pour la suite. Merci. Merci, merci. Ouais. Ok, on va analyser ta petite semaine. Alors, RAS, rien à signaler, très bon élément, tu intègres assez vite, tu lui poses de bonnes questions, tu assimiles la matière, tu vois clair, tu travailles, tu, meurs, tu montres de l'engagement, donc pour nous, tu rentres tout à fait dans les cordes d'un risqueur, d'un équipier risque. Ok Merci à toi. Et voilà Allez, hein Bonne revue Félicitations, mec Bravo